ban tổ chức của cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ đã có giấy phép, giấy phép đứng tên là của Taratu là phó chủ tịch đứng tên và đã được chấp thuận giấy phép. Địa điểm thì không có cho trực tiếp ở trước cái uh, tòa bạch ốc nhưng mà ở cái, cái khuôn viên của uh, cái là Libero Square tức là cái khu vực tự do đó tức là cái công trường tự do cái chỗ này là cái chỗ mà tập trung để phản đối hay đưa ý kiến lên à, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và riêng cái biểu tình phạm minh chính tại san francisco thì cũng vẫn diễn ra ở san francisco ngày 17 tức là thứ ba 17 tây tháng 5 từ 10 giờ 45 đến 11 giờ 45 chuyến xe ở orange county của chúng ta bắt đầu đi trong đêm để lên ở trên đó ngày giờ sẽ được cập nhật và quý vị liên lạc với đền thờ Đức Thánh Trần Lưu Ký Bang chống cộng sản và tay sai phối hợp với cộng đồng ở trên Sacramento cũng như San Francisco và San Jose cùng thực hiện cuộc biểu tình tại vì Phạm Minh Chính nói dốc là nó à, người Mỹ à, người Việt à, ở trong nước Việt Nam ra chiếm tỷ lệ hơn người Việt tị nạn ở California trong một vài cái bình luận ở trong báo Việt Nam thì họ nói rằng cái California bây giờ du học sinh nhiều người làm business chiếm ở các cơ sở thương mại nhất là lớp Sài Gòn họ nói chiếm hơn một nửa ở lớp Sài Gòn, Gòn rồi và người Mỹ mà thiệt đó họ chán California họ có khuynh hướng Cộng Hòa họ bỏ qua Texas cho nên tiểu bang California bây giờ là người ở trong nước ra nhiều hơn họ không có nói là người của Việt Cộng nhưng họ nói người ở trong nước nhiều hơn là người ở đây cho nên họ muốn chứng tỏ là họ xuất hiện ở trong một cái tổ chức Á Châu họ phát biểu trong một tiếng đó họ nói lên cái sức mạnh của người Việt ở trong nước với cái sự bành trướng tại California bởi vậy cho nên à, đồng hương khắp nơi yêu cầu các tổ chức đấu tranh hãy đưa lên tiếng nói của mình cũng như là phản đối làm giống như là trả lời Phạm Minh Chính cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam là chúng tôi vẫn còn ở đây Dạ, nhất định là phải trả lời cho rõ ràng chứ dạ. nếu, nếu không, cứ, cứ, không nhưng mà cái đó là là cái cách mà tuyên truyền Cái, cái cách là tuyên truyền, cái cách nói uh, gọi là bóng bẫy đau to búa lớn của Cộng sản Luôn luôn là nói như vậy Nhưng mà uh, thực tế làm sao mà họ có thể đông đảo bằng người Việt chúng ta đây được Khi mà các bác các chú đã ở đây đến nay là 47 năm rồi rồi bây giờ là tới đời cháu rồi chứ đừng nói tới đời con có người đã có chắc rồi thì làm sao mà bốn thế hệ mà bên công kêu một người Việt Nam đi qua đây mà đấu với bốn thế hệ của những người Việt Nam bên Mỹ cho nên là đó như cái chuyện mà không thể nào mà, mà tưởng tượng được yeah. cho nên cái người không vâng, cần mình luận thêm cái việc quý vị biết chúng tôi cập nhật yeah. cái này trước khi mà chúng tôi vào tin tức thì cái cuộc bầu cử sơ bộ ở California nói chung ở Orange County thì không hấp dẫn ở những cái chuyện mà các chức vụ dân cử mà hấp dẫn nhất bữa nay đùng lên một cái ở cư dân một cái nhóm tổ chức chống lại cái trưng cầu dân ý cái majority đó tức là bầu thị trưởng trực tiếp hay là uh, các dân cử tức là các nghị viên bầu thì bây giờ họ chống lại cái này họ gắn bản rất là nhiều tức là bầu trực tiếp chứ không có muốn là uh, năm ông nghị viên bầu lại bầu với nhau à đó tức là trở lại như cái cũ thì bây giờ cái này ngày hôm qua họ cấp bản nhiều lắm tức là cái tổ chức này có lẽ là tổ chức bảo thủ của Westminster là người ta muốn vẫn chính thức người dân bầu ông thị trưởng quan trọng hơn là luân phiên cho nên cái này lưu ý quý vị đó là tùy quý vị thôi nha trưng cầu dân ý tức là quý vị có ý kiến mình muốn sao mình giết cho nó là tùy cái gì nhưng mà cái quảng cáo mà no on G đó là cấp đầy bô xa bên đây rồi dạ ở đó rồi ngoài ra thì trong cái cuộc bầu cử sơ bộ tới đây thì có những cái chức vụ giống như state assembly cũng quan trọng rồi chúng ta cũng sẽ có thêm một cái ghế của senator dành cho thượng vườn các thượng nghị sĩ của tiểu bang california rồi state assembly dạ, tức là dân biểu tiểu bang california cho nên là có rất là nhiều chức vụ mà chúng ta quan tâm cho nên là quý vị nhớ đi ra đi bầu và cái chuyện quan trọng là quý vị phải cầm lá phiếu của quý vị để đi bầu và những ai chưa ghi danh bầu cử xin hãy ghi danh bầu cử nhất là quý vị nào đã đổi địa chỉ giống như là quý vị vẫn ở thành phố Westminster như quý vị đã mua một cái nhà khác ở Westminster thì quý vị vẫn phải ghi danh trở lại chứ không phải nói ồ tôi vẫn ở đây tôi vẫn ở Westminster rồi quý vị không ghi danh trở lại là không hợp lệ nhé tức là quý vị mới mua nhà dù trong cùng một thành phố quý vị vẫn cần phải ghi danh trở lại hạn chót để ghi danh là ngày 23 thì tháng năm dạ rồi cảm ơn quý vị và tiếp đến là bản 
bản tin liên quan đến việc à, là Tổng thống Biden sẽ chuẩn bị đi công du ở trong tuần tới dành cho các nghiệp đoàn của những người công nhân về ngành điện lực ở tại Chicago. À, Tổng thống Biden à, đã chính thức thông báo sẽ có chuyến đi đến à, Chicago à, vào à, thứ tư tuần tới à, để mà à, tham dự một cái à, cuộc họp một cái đại hội của những người công nhân ngành điện lực được diễn ra tại Chicago. Vào hồi tháng trước thì bà phó tổng thống Kamala Harris cũng đã gặp gỡ các ngành công nhân ngành điện ở trong một cái đại hội mà họ gọi là Grassroots Work Week và cũng như là bà nói rằng là chúng ta ở đây để mà gọi là invest, để đầu tư vào tương lai của nước Mỹ và chúng ta sẽ build xây dựng nên cái sức mạnh của những người công nhân của những nghiệp đoàn và tổng thống Joe Biden hiểu được cái vấn đề quan trọng của các nghiệp đoàn và hiểu được là những gì mà quý vị đang xây dựng cho tương lai của đất nước này và đặc biệt là giờ đây nghiệp đoàn rất là quan trọng khi mà có những công ty các đại công ty giống như Amazon hay là Starbucks Coffee thì những người công nhân làm việc ở đây họ nói là họ đang làm việc ở trong một môi trường vô cùng vất vả và là họ nói là không có phải là một môi trường tốt để làm việc cho nên họ đấu tranh đặc biệt họ muốn bầu cho mình những cái công đoàn của họ để mà có thể đấu tranh cho quyền lợi của những người nhân viên trên bây giờ thì tổng thống Biden muốn có một cái tiếng nói nhưng mà bây giờ ông lại gặp gỡ ngành điện lực cho ngày thứ tư tới mà trong khi ông là người không có muốn phát triển điện năng ông là người muốn phát triển điện solar nhiều hơn ở đó cho nên là bây giờ muốn sạch rồi không muốn sử dụng quá nhiều nguồn năng lượng xăng dầu rồi ông lại muốn là phải build up về solar ngay cả cái đường ống dẫn dầu Keystone XL ông đã sẵn sàng đóng để cho tới 10.000 công nhân làm việc ở trong cái cơ sở của Keystone XL là coi như là mất việc luôn và bây giờ thì không biết ông sẽ nói như thế nào với nghiệp đoàn của những người công nhân điện phải chăng ông sẽ khuyên họ rằng bây giờ đã biết về ngành điện lực rồi thì bây giờ nên học hỏi thêm về ngành công nghiệp solar nữa để có thể phát triển dạ thưa bác vâng à, Leo lấy dùm cho bản tin số 1 và bản tin số 3 một trước ba sau tại vì ông Biden nó khen tổng thống quá tổng thống rất là thích phụ nữ cho nên tổng thống thứ nhất là cử bà này là bà phó phát ngôn viên tòa bà đốc bây giờ trở thành chính thức để thế cho bà Fauci đã nghĩ để qua MSNBC Thì bà này có đặc biệt là thứ nhất là bà là người da màu đầu tiên dẫn chức vụ này Đồng thời bà Kim luôn cái đầu tiên Tức là nữ đồng tính liên ái Bà đầu là tiên. lesbian đầu tiên Nhưng mà Cộng bà này cũng chưa yeah. nổi tiếng bằng cái bà mà tất cả dân Mỹ đều yêu Đó là Thượng viện ngày hôm qua cũng đã ok Để chấp thuận bà con gái cưng của Tổng thống đẹp trai nhất của Hoa Kỳ Là John F. Kennedy Bà nữ luật sư Caroline Kennedy, bà là đại sứ của Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Bây giờ thì bà được quốc hội chuẩn thuận, ông Tổng thống Biden cử bà làm đại sứ tại Úc Đại Lợi. Cái hình đó, thưa đẹp đẹp gái vô cùng, đẹp như cha, tức là bà đẹp nhất luôn. Tức là bây giờ, thưa quý vị, ông Tổng thống Biden đã có điểm là ông à, bổ nhiệm bà này thì cái ảnh hưởng của đại gia đình Kennedy trong đảng Dân Chủ cũng như người dân Hoa Kỳ cũng giúp cho ông một phần nào vớt phát lại cái uy tín nhưng mà ngày hôm qua cái đầu vô nó rất là mỏng buông qua chút xíu nó ông đứng tim bác sĩ chạy tới kịp hay sao buông qua ông rất từng ngàn điểm mà không biết làm sao bây giờ trở lại cho cô bé lên đi dạ cảm ơn bác và kính thưa quý khán giả tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến cựu tổng thống George W Bush và tổng thống Zelensky đã có một cuộc gặp gỡ qua zoom kính thưa quý vị cựu tổng thống George W Bush ngày hôm qua nói rằng ông đã gặp trực tiếp với tổng thống Zelensky người mà cựu tổng thống gọi là Winston Churchill của thời đại của chúng ta và cựu tổng thống George W Bush nói tôi rất vinh dự được dành vài để nói chuyện với Tổng thống Zelensky à, Ông là Winston Churchill trong thời đại của chúng ta à, Tôi rất cảm ơn Tổng thống về sự lãnh đạo của ông, về tấm gương của ông và can đảm à, cũng như là về à, à, cam kết của ông ấy đối với tự do và tôi chào mừng lòng dũng cảm của người dân Ukraine à, Tổng thống Bush nói trong một tuyên bố đã được à, chia sẻ thông qua à, cái à, những cái thông tin về à, trung tâm 
gọi là PIO tức là Public Information của Tổng thống George W. Bush à, Tổng thống Zelensky đã nói với tôi rằng họ sẽ không dao động trong cuộc chiến chống lại mang rợ và côn đồ của Putin Người Mỹ đã được gọi là truyền những cái cảm hứng à, đã được truyền nguồn năng lực này từ sự kiên cường và khả năng phục hồi của người dân Ukraine Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine khi họ đấu tranh cho tự do của mình Văn phòng của ông Zelensky cũng nêu lên chi tiết trong cuộc gặp gỡ qua Zoom này trong một thông cáo báo chí và nói rằng Tổng thống Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Mỹ và sự ủng hộ của họ trong cuộc xung đột này và nhắc lại sự cảm thông của người dân Ukraine đối với lại người dân Mỹ ở trong cái sự kiện Nai Wan Wan. À, và ông nói rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi rất quan trọng đối với tôi bởi vì bạn là một ví dụ về một sự lãnh đạo mạnh mẽ. Ông Zelensky đã nói với à, cựu Tổng thống John W. Bush như vậy trong cuộc họp và ông cũng mời à, Tổng thống Bush hãy đến thăm Ukraine. Dạ thưa bác. Ông không đi đâu. Bữa nay là bà Đệ nhất Phu Nhân Shekhi đã đi qua bên một nước, một vài nước ở bên Đông Âu bên Âu Châu xin lỗi đó, gần với uh, Ukraine để tiếp đón người tị nạn và dành trọn cái ngày Mother Day cho những người tị nạn phụ nữ và trẻ em đây là một việc làm của một nhà giáo rất đáng kính phục và chúng tôi chúc mừng bà và Happy Mother Day đến tất cả khán giả của đài VNN TV xem chương trình này nhưng mà bây giờ đây là bản tin số 2 rất là quan trọng quý vị để ý là Leo lấy bản tin số 2 FDA đã chính thức cảnh giác là không có xài cái dân sinh dân sinh để tại vì đông máu và có một số người gặp những cái trở ngại mà nguy hiểm cho sức khỏe cho nên nếu như cái vùng nào mà không có cái thuốc khác thay thế dân sinh dân sinh thì hãy dùng dân sinh dân sinh còn nếu có thứ khác để thế dân sinh dân sinh thì thế liền đừng có xài dân sinh dân sinh đây là FDA đã nói như vậy quý vị nghe cái lời này và nói chuyện với bác sĩ của mình để đừng có mơ tưởng dân sinh dân sinh nữa dân sinh dân sinh đông máu rất nguy hiểm cho sức khỏe nhất là những người lớn tuổi quý vị lưu ý đây là chính thức của FDA Dạ, cảm ơn bác và kính thưa quý vị đến đây thì xin kính mời quý khán giả vẫn giữ bản tầng 57.3, 16.10 và 26.9 chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo. Good morning Vietnam America. Good morning Vietnam America. Một hình ảnh rất là dễ thương. Một thiếu nữ của người Ukraine. Cô là y tá. Cô bị cụt hai cái chân vì mình của Ukraine trong ngày 27 tây tháng 3 khi cùng cái anh này là người tình nhân đi trên con đường đó và cô bị dẫm phải mình và cô cụt cả hai chân. Cô vô nhà thương cô nằm anh này cũng không bỏ cô đi cũng vẫn yêu cô và đám cưới với cô thì hai người ôm nhau nhảy thì cái bản này cái cái bài này đó thưa quý vị cái 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 video này đó chúng tôi khi mà cái cái bản tin này đó được đài tiếng pháp là cái đài friend 24 đã đưa lên họ viết như sau vào ngày 27 tháng 3 vừa qua đôi tình nhân Ukraine này đang thả bước trên con đường quen thân của họ ở thành phố quê hương Lichang vùng Lutsen thì mình nổ và cô này bị cụt chân câu chuyện này nhắc cho tôi có lẽ là cô Mỹ Linh lúc đó còn còn trẻ chưa sinh hồi trước năm 1975 thì có bài hát con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề thì sau này mới đây chừng khoảng năm sáu năm thì có một sự tranh cãi trong Việt Nam nhà công quyền cùng sáng Việt Nam vẫn tiếp tục cấm bản hát này thì người dân nói liền người dân lên tiếng liền bản này không có chống cộng sản gì hết tại sao cấm yeah. cuối cùng ban kiểm duyệt cho hát cái bài con đường xưa em đi thì giờ này hai cái người Ukraine này cũng hát cái bài con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề bây giờ kết cục là cuộc cái đám cưới và ôm cũng thấy dễ thương không khiêu vũ là cần cái đôi chân mà cô này không còn đôi chân vẫn khiêu vũ được đây là một chuyện cảm động về chiến tranh Ukraine mà chúng tôi khi loan tin này mong rằng chúng ta cầu nguyện cho Ukraine sớm thoát khỏi cuộc xâm lược của Nga và nếu được thì quý vị sẽ tiếp sức bằng cái khả năng của mình để đóng góp cứu giúp cho người dân 
Dạ, yeah. cảm ơn bác với lại bản tin rất là dễ thương Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến Mỹ Đã giúp đỡ cho Ukraine về vấn đề tình báo Để Ukraine có thể tiêu diệt được tàu chiến của Nga Khi Ukraine nhắm mục tiêu thành công vào một tàu chiến Mà tàu chiến này đã được đánh giá rất là cao Là một tàu chiến gọi là rất là thiện chiến, rất là mạnh mẽ của Nga Đã tấn công được vào tháng trước bằng tên lửa ở chống hạm Khi nước này đã có sự giúp đỡ của tình báo Mỹ thưa quý vị Các lực lượng Ukraine sau khi phát giác ra tù chiến của Nga ở Biển Đen đã gọi điện liên lạc với Mỹ để mà xác nhận rằng thực tế là có con tàu của Moscow với các nguồn thảo tin đã nói với CNN. Sau đó Mỹ đã trả lời rằng đúng như vậy và cung cấp thông tin tình báo về địa điểm của nó. Các nguồn tin ở cho biết vẫn chưa rõ liệu Mỹ có biết là Ukraine sẽ tấn công con tàu này hay không và Mỹ không tham gia vào quyết định đó. Tức là cho biết vị trí, xác nhận vị trí nhưng mà chuyện đánh hay không là anh quyết định nha <cười> là yêu lạc không không, không không bản tin chỉ dừng lại đó và không nói là Mỹ có nói rằng ừ hãy đánh đi thì không bản tin không nói là Mỹ có quyết định chuyện đó hay không nhưng chỉ có xác định một điều chắc chắn tình báo của Mỹ đã cung cấp vị trí chiếc tàu đó cho Ukraine đã xác nhận thực chất Ukraine đã có thông tin nhưng mà Ukraine xác nhận thì Mỹ đã cùng với Ukraine Người xác nhận vị trí đó tránh về vấn đề ngoại giao về vấn đề mà này kia nhưng mà thật sự ra đó dạ. cái câu chuyện này tại vì ai ở chiến trường thì chắc có lẽ cũng biết là khi mà Ukraine mà hỏi ông tình báo Mỹ đó có đúng vậy không thì Mỹ không trả bao giờ nó đúng yes or no tại vì nó tình báo đó khi xa chơi đi muốn chơi thì cứ chơi đi thì mày chơi trật thì mày ráng chịu chơi trung thì tao cũng có phần thấy không cái câu dễ thương của tình báo mỹ là chơi đi dạ đó cứ 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 go hát make decision by your own đại loại vậy dạ nhưng mà thực chất là họ đã giúp đỡ và ở đây thì thư ký báo chí của ngũ giác đài là ông john kirby đã nói với lại phóng viên brianna keller của cnn vào ngày thứ sáu Chúng tôi thường xuyên và hàng tuần đã sharing với nhau về thông tin tình báo về các đơn vị của Nga, kể cả trên biển và trên bờ, và để giúp đỡ người Ukraine tự vệ trước cuộc xâm lược này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Như vậy rõ ràng là ngũ giác đài đã xác nhận rằng là tình báo của Mỹ có giúp đỡ cho Ukraine. Dạ thưa bác. Vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh đã dùng chữ ngũ giác đài. Lâu lắm mới dùng chữ tôi thì hay dùng bộ quốc phòng ít khi dùng ngũ giác đài mà phía bên báo bên trong nước thì họ kêu là lầu nóng gấp thì nghe cái chữ đó nó nghe khó khăn quá nghe khó chịu lỗ tai quá bây giờ tới bản tin số 5 đây là bản tin rất đáng xúc động và cũng có những cái liên quan đến lãnh đạo tôn giáo trên hoàng vũ trên thế giới cái tin số 5 này tin đầu tiên là đức giáo hoàng francis phải đi bằng xe lăn ngài đã xuất hiện ngày hôm qua với những người mà yêu thích Ngài trong một lễ đặc biệt tại Tòa Thánh La Mã thì Ngài đi xe lăn Tại vì Ngài đã bị cái chân giải phẫu rồi bây giờ bị đau nhức quá Chịu không nổi thì Ngài đi xe lăn và bên Tòa Thánh La Mã Thì nói rằng cái xe lăn này nó có thể ở với Đức Giáo Hoàng giúp cho Ngài qua khỏi cái khó khăn này Thì chúng ta nếu như quý vị là người công giáo hay là người không công giáo Cũng cầu nguyện cho vị chủ chiên của Đạo Công giáo La Mã cái người thứ nhì là bản tin này đặc biệt chúng tôi muốn à, gửi đến cho quý vị đó là Thượng Phụ Kirill là lãnh tụ của chính thống giáo ở bên Nga nhưng mà lãnh đạo toàn thế giới luôn. Về cách trả đũa của Liên Hiệp Châu Âu EU, lần đầu tiên trong lịch sử một chức sắc tôn giáo cao cấp có tên trong danh sách trừng phạt của EU đó là Kirill. Thượng phụ Mạc Tư Khoa, nhà lãnh đạo tinh thần của 150 triệu tín đồ chính thống giáo trên toàn thế giới, bị coi là thượng phụ mà thượng đế chính là Putin. Cái lý do là ông này ủng hộ ông Putin và bây giờ EU đó là thượng đế không còn là chúa nữa mà là Putin cho nên phải trừng phạt ông này. Đây là một câu chuyện rất là xót xa. Nhưng mà khi mà đụng chạm đến những chức sắc tôn giáo dù là bên này hay bên kia thì đây họ ta chính trị thì họ họ vượt qua hết tất cả những cái mà xúc phạm này. Chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện xúc phạm này là chuyện không cần thiết để đưa ra một cách quy mô như thế này. Thì có một cách nào đó thôi chứ ngay chính à, Đức Giáo Hoàng khi mà Đức Giáo Hoàng nói chuyện với Thượng Phụ này thì tôi đọc cho quý vị nghe Đức Giáo Hoàng cũng đã nói thế này. Đức Giáo Hoàng Phan Chí Cô đã có cuộc đối thoại qua Zoom với Thượng phụ Kirill ngày 16 tây tháng 3, 3 tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lăng. Trả lời nhật báo Ý Correa de la Sera 
Đức Giao Hoàng kể như sau Trong suốt 20 phút Thượng phụ cầm tờ giấy trên tay Đọc cho tôi nghe Mọi lý lẽ biện minh cho cuộc chiến Tôi lắng nghe Và nói tôi chẳng hiểu gì cả Người anh em à Chúng ta không phải công kích nhà nước Không sử dụng ngôn ngữ của chính giới Mà là của Chúa Giêsu Chúng ta phải tìm kiếm hòa bình Làm ngưng tiếng súng Quý vị thấy không Đức Giao Hoàng người ta không có không có nói những cái nặng nề họ dùng những cái chữ mà ở trong tôn giáo để nói với nhau đây là một tấm gương để cho quý vị noi gương những vị lãnh đạo chân chính như đức đạt lai đạt ma hay là đức gia hoàng họ luôn luôn họ đưa ra những cái lời rất là rất là tôn giáo rất là lãnh đạo tinh thần không có cái kiểu mà chính trị xen vào dạ đó nó, nó tại vì những gọi là các những vị chức sách tôn giáo những người lãnh đạo tinh thần các tôn giáo ở khi mà nói chuyện với nhau thì dĩ nhiên nên dùng ngôn ngữ của tình yêu thương của chính tôn giáo để nói chuyện ở trong khi đức giáo hoàng của chúng ta đã rất là kiên nhẫn nghe đức thượng phụ nói 20 phút đồng hồ để biện à. minh cho lý do dù của, của không hiểu ta. mà ngài vẫn trả lời một cách nghĩa là yeah. chúng ta nên nghe lời chúa đừng nghe đừng nghe gì hết <cười> đừng có nói chuyện trần thế và yeah. nói chuyện với thiên đàng với chúa thấy không yeah. Thế rất là hay Và kính thưa quý khán giả Tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến ông uh, Thượng nghị sĩ Mitt Romney Đã nói rằng rất có thể Tổng thống Trump sẽ là Một cái người đề cử sáng giá Của đảng Cộng hòa Nếu như Tổng thống Trump muốn tái tranh cử Cho năm 2024 ở Thượng nghị sĩ Mitt Romney ở Thuộc đảng Cộng hòa của tôi bang Utah Người đã được đảng Cộng hòa đề cử um, Để mà có thể tranh cử vào chức tổng thống của năm 2012 ở Tuần này nói rằng Cựu tổng thống Trump rất có thể là ứng cử viên Của đảng Cộng hòa nếu như ông tìm kiếm Một nhiệm kỳ tiếp theo ở tòa bạch ốc cho năm 2024, ông Mitt Romney, người thường xuyên chỉ trích cựu tổng thống Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico, ông nói rằng thật khó để tưởng tượng với lại bất kỳ điều gì có thể làm chệch hướng sự uh, giúp đỡ của ông ấy. Ở vì vậy, nếu như ông ấy muốn trở thành người được đề cử trong năm 2024, tôi nghĩ rằng ông ấy có thể đạt được điều đó. Tờ cựu tổng thống Trump đã hé lộ về một cuộc tranh cử tổng thống có thể xảy ra cho năm 2024 nhưng đã không công bố công khai về kế hoạch của mình ngoài cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 năm nay. Thay vào đó là cựu tổng thống Trump đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với lại đảng Cộng Hòa để có thể thúc đẩy các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Những người đã cam kết ủng hộ cho tổng thống Trump đáng chú ý nhất là J.D. Vance đã, của tiểu bang Ohio đã trao cho tổng thống Trump một chiến thắng quan trọng và uh, bây giờ là ông Vance sẽ chuẩn bị vào tháng 11 này để vào vào final uh, để có thể là rất là có khả năng chiến thắng để vào ghế quốc hội của tiểu bang Ohio và tiếp đến nữa ông Mitt Romney cũng nói tôi nghĩ chúng ta sẽ có một mùa uh, gọi là tuyệt vời uh, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong tất cả những cuộc đua với các ứng cử viên tuyệt vời khác À, những người sẽ tiếp tục đạt được những con số lớn vào mùa thu và tổng thống Trump nói um, ở trong tuần này uh, làm có Vance là một cái chiến thắng tuyệt vời kính thưa quý vị. Dạ cho nên là uh, chúng ta ông uh, Romney này thành hồi xưa đó ông cũng là ứng cử viên tổng thống dạ. cho nên là bây giờ vì quyền lợi của đảng cho nên ông lần này ông nói những câu có vẻ dịu dàng với tổng thống uh, Trump. Ông Trump với ông là như là khắc hậu á, hai người không có ưa nhau. <cười> Nhưng mà kính thưa quý khán giả, cái bản tin kế tiếp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay đó là tin liên quan đến việc ông Tổng thống Pháp hình số 6, tin số 6 đó. Thưa quý vị thấy cái tay ông đưa lên không? Ông này là trước khi bầu cử quốc hội kỳ vừa rồi ông chút xíu nó ông thua. Tức là không phải chút xíu nhưng mà cái cái đảng cực hữu có bà Le Pen nó bả mạnh quá. Cho nên kỳ này ông này ông đổi luôn tên đảng của ông. Bây giờ cái đảng của ông, bây giờ ông đổi tên này, bản tin chi tiết Hơn một tuần sau khi tái tranh cử Tổng thống Pháp, ông Macron ngày hôm qua Đã thực hiện cải cách nội bộ đầu tiên khi đổi tên đảng nền Cộng hòa tiến bước Cái tên này dài quá, thành ra đảng Phục Hưng Và lập liên minh chung sức để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội Pháp vào tháng 6 tới Nói đến Phục Hưng thì quý vị biết trong lịch sử thế giới là thời kỳ Phục Hưng Là thời kỳ rất là quan trọng trong lịch sử của thế giới Riêng đối với những người Việt tị nạn chống Cộng sản thì phong trào Phục Hưng là một phong trào kháng chiến chống Cộng sản để Phục Hưng nước Việt Nam thịnh, hình thành từ những năm đầu tị nạn và bây giờ thì vẫn còn tiếp tục uh, trong cái hình thức của một liên minh thành lập đài Đắp Lợi Sông Núi mà có chương trình thứ hai mỗi một tuần ở trên đài VNTV. 
trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ cảm ơn bác và kính thưa quý khán giả Đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ ban tầng 57.3 10.10 và 20.9 chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo Good morning Vietnam America Good morning À, người hai dòng máu mẹ là người Hoa Kỳ cha là người Việt Nam ở bên Dallas và cái cậu bé này mới có 18 19 tuổi mà cậu trở thành thắng một cái giải nấu ăn đứng nhất thế giới người ta gọi cái này là giải Oscar về nấu ăn và cái tên cậu cái tên của cậu như thế này là Prick Tông Nguyễn cha mẹ mẹ tên là Emma và ông Peter Nguyễn là luật sư Cả hai người này đó là đã lên báo Dallas Morning News Và cả cái thành phố này Kể cả thị trưởng các dân cử đều chúc mừng Và thành phố này Coi anh này là một người anh hùng Tại vì mới có 19 tuổi mà thắng cái giải này Mà đấu cái này là đấu toàn thế giới Chứ không phải đấu mình tại Hoa Kỳ không Cái câu chuyện rất là ly kỳ là cậu này 19 tuổi Mang dòng máu Việt Nam Sống tại tiểu bang Texas Thắng giải World Food Championship Vô địch thức ăn thế giới Anh đã qua mặt những đầu bếp lớn tuổi Và có nhiều kinh nghiệm trên tàn thế giới Tin cho biết như vậy Và cái câu chuyện ly kỳ đó là Anh mê ăn và cha mẹ cũng thích ăn luôn Cũng thích nấu ăn Và hai vợ chồng nấu ăn từ lúc nhỏ Anh thích nấu ăn Và anh hồi đầu tiên anh tính học về kiến trúc sư Nhưng mà sau thấy cái kiến trúc sư nó lôi thôi quá Nấu đồ ăn hấp dẫn mùi thơm nè Rồi à, những cái này kia mà được cha mẹ hỗ trợ nữa Bây giờ có cái điều ly kỳ nữa đó Là sau khi anh này mê thức ăn đó Người cha thương đứa con quá Bỏ nghề luật sư đóng cửa văn phòng luôn Đi theo phụ tá con Trong cuộc thi đó mẹ làm phụ tá cho con Cha làm phụ tá cho con Hai người phụ tá cho con Để con chuẩn bị ra đi tranh giải quốc tế Đây là một cái hình ảnh rất là dễ thương Và trong đó có cái dòng máu Việt Nam của mình một nửa Chúc mừng em Fred Tân Nguyễn Cũng như là à, những ai mà có đứa con mà làm đầu bếp mà khóc đó Tôi có hai người rất là thân với tôi Một người là ông Tony Lâm Ông có đứa con lớn của ông Đi làm nghề Ông làm bán bún à, Biển Đông cái gì Con ông làm nghề thì ông thích lắm Ông rất là thích Trong khi đó một người bạn khác tôi không nói tên Tại vì cái này kín đáo của gia đình Một gia đình nghĩa là kể như là Có nổi tiếng ở trong cộng đồng của chúng ta Có vị thế trong xã hội Mà đứa con trai duy nhất của gia đình Lại đi học nghề thì bà vợ với ông chồng tôi làm thinh không có khóc nhưng bà vợ cứ gặp tôi khóc hoài trời ơi nói nói mình con đứa con như thế này nói dòng nói dối nó đi nấu bếp này kia nhưng mà không ngờ bây giờ cậu này đương ở trên Oregon và Seattle có hai nhà hàng cũng là nổi tiếng con của ông Tiêu Đại Lâm cũng rất nổi tiếng ở San Francisco tôi đã được đi với ông Tony Lâm lên ăn ở trong nhà hàng của con Tony Lâm ở trên San Francisco rồi cậu này nấu cũng rất là ngon luôn cho nên người Việt mình đó đầu bếp quý vị lên mấy cái chương trình mà chip cúc đó thì Việt Nam mình thấy nhiều lắm dạ. kể cả các bà các cô Ồ, người Việt nhiều Nam lắm. mình đó, cờ, cờ, nhưng mà được giải trên thế giới đó luôn. nhiều lắm đó. Dạ, có người phụ nữ Việt Nam mình Christine Hà đó là thắng luôn cả Master Shop của Mỹ luôn mà cô bị mù mắt vẫn thắng với sơ sát luôn lộc với Việt Nam mình nhưng mà mình lắm. cứ dạ, thấy là cái là quan niệm cổ xưa là phải học bác sĩ, học kỹ sư này kia đó các em có cơ hội và nghề nào cũng đáng quý cả dạ. miễn là các em lương thiện là được rồi chúng ta làm cha mẹ chỉ mong rằng con mình lương thiện biết lẽ phải và sống có tình người là đủ rồi chứ chúng ta đừng có kỳ vọng là em sẽ thành triệu phú hay là tỷ phú triệu phú tỷ phú ít người lắm dạ. <cười> với lại chưa chắc là hạnh phúc tại vì dẫu sao là các em làm công việc mình yêu thích mình enjoy mỗi ngày giống như là cuộc sống bình thường chứ không phải là bắt buộc mà mỗi ngày phải dậy xong rồi ráng chạy đến chỗ làm không không phải là như vậy mà phải enjoy cuộc sống trời ơi giờ dạ, bây giờ đầu bếp đó, mắc tiền lắm trời ơi được nhiều tiền khủng khiếp lắm giờ dạ, nói chung là nhưng mà sao biết không Yeah. đàn ông mà làm đầu bếp đó gái nó theo nhiều lắm từng gái theo nhiều lắm khỏe <cười> <cười> nhưng mà chỉ sợ nhiều khi về không nấu được cho mình miếng nào em ơi anh mệt lắm rồi cả ngày anh nấu cho khách 
không cái lúc đầu tiên mà năm bảy mươi qua đây đàn ông việt nam mình thì vẫn cứ yeah. nghĩ là nội trợ là do đàn bà không ngờ rằng sau này cái quan niệm đó nó sai lầm với mỹ người đàn ông mà ở, ở hoa kỳ mà không biết rửa chén không biết nấu ăn phụ giờ đó thì coi chừng tối ngủ ở dưới gara hay là yeah. ra che ngủ luôn Giờ và kính thưa quý vị tiếp đến là bản tin liên quan đến việc uh, bà Kamala Harris, uh, Harris đã chống lại một cái uh, thông tin nói rằng là bà đã hoàn toàn từ chối để không xuất hiện trong một cái video clip của Tổng thống Biden. Uh, uh, cái video này là uh, nói về cái việc ủng hộ cho xóa nợ sinh viên. Thì uh, uh, bà Kamala Harris uh, đã uh, trong một cái uh, chương trình của um, Politicals có tên là West Wing Playbook đã nói rằng là bà hoàn toàn từ chối và không muốn xuất hiện ở trong video clip của Tổng thống Biden để nói về cái vấn đề xóa nợ cho sinh viên. Trong khi bà nói rằng là không phải như vậy, dù rằng là họ nói luôn là bà từ chối xuất hiện như là một nhân vật uh, trung tâm và là hình ảnh của chính quyền Tổng thống Biden thì bà dường như là né tránh à, tất cả những cái gì quan trọng như vậy thì bà Kamala Harris từ chối à, không có đồng ý với lại cái bình luận đó và nhưng mà trong tờ Political họ vẫn nói rằng cái à, bản tin à, cho thấy cái sự chính trị tế nhị thể hiện sự bất đồng lớn hơn về việc xóa nợ giữa các thành viên ngay trong chính quyền tổng thống Biden tức là họ phản đối đảng dân chủ cũng phản đối việc xóa nợ nhưng không nói tế nhị không có phản đối một cách À, mạnh mẽ tuy nhiên ngầm ngầm phản đối giống như Scott Jennings là một nhà bình luận bảo thủ đã trả lời với lại cái uh, uh, giờ một cái bản tin ở trên Twitter và nói rằng là có đảng viên của đảng dân chủ nào trong nước sẽ xuất hiện cùng với Joe Biden không đặt cho chống hỏi có nghĩa là họ sẽ không xuất hiện trong một cái video clip để mà quảng cáo về việc xóa nợ cho sinh viên. Họ không có có thể nào ủng hộ một cách mạnh mẽ đến như vậy được. Và Christina Paulson là thư ký báo chí của thống đốc Ron DeSantis thuộc đảng Cộng hòa của Florida cũng đã phản ứng với lại cái bản tin và cho rằng việc tha nợ cho sinh viên không phải là một cái chính sách tiến bộ. Và bà nói rằng hủy bỏ nợ cho sinh viên thực sự không phải là một chính sách tiến bộ Nếu người Mỹ được mong đợi sẽ uh, giúp đỡ, uh, gọi là sẽ support cho cái dự luật đó Đó là một sự chuyển giao tài sản uh, lớn lên Cách duy nhất để thực sự công bằng là nếu các trường đại học hãy tự tài trợ uh, cho sinh viên của mình rồi muốn xóa gì xóa Còn đây là rõ ràng chính phủ liên bang phải bỏ tiền để cho những cái grant để giúp đỡ cho sinh viên thì sinh viên phải trả lại để các thế hệ sau có thêm có tiền để mà vay nợ tiếp chứ bây giờ tất cả sinh viên đều được xóa rồi thế hệ sau lấy tiền đâu mượn nên cho nên là tha rằng các trường đại học tự cho sinh viên mượn tiền đi rồi tự giải quyết muốn xóa nợ hay không xóa nợ muốn thu hồi tiền gì đó là chuyện của họ ở đây là các trong nội bộ của đảng dân chủ là họ đã cũng cảm thấy rất là cam go và đảng cộng hòa dĩ nhiên là chống bà Kamala Harris thì là phản đối cái việc là mình từ chối xuất hiện trong cái video của tổng thống Biden nhưng mà thật sự bà đã không xuất hiện mà <cười> cho nên là cái cái này là nó nó, nó rất là rắc rối cái thưa quý vị và dạ, thưa bác vâng thưa quý vị chúng tôi muốn loàn bản tin cuối của chúng tôi ngày hôm nay của mấy linh còn tin nhưng mà tôi là tôi gom hai cái tin này lại cái tin đầu tiên đó leo lấy dùm tin số 8 và sau đó lấy tin số 9 liền để lấy hình thôi tin số 8 là có một cái chiến đấu cờ của đài loan đã tức tốc bay lên đó cái cái dưới đó là chiếc của đài loan còn chiếc trên chiếc của trung cộng mục đích là để ngăn chặn trung cộng gọi là bất trước nga là tham dọa đài loan thì câu chuyện này nó xảy ra hà râm nhưng lần này thì bên Đài Loan bạo hơn tức là bay sắc rạc quý vị thấy không đó là câu chuyện ở Đài Loan nhưng mà chuyện quan trọng hơn nữa đó là chuyện tin số 9 ngày hôm nay là ông Tập Cận Bình hâm bất cứ ai kể cả người Mỹ mà lộn xộn chê chê ổng là nô no Covid-19 là ổng dớt liền không biết ổng dớt bay đình được không nhưng mà ổng đưa ra cái cuộc họp bữa nay ở trong quỹ ban trung ương của ông Bộ Chính trị ngày hôm nay nói rằng chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Trung Hoa là no với Covid đó là cái quyết định của đảng một cách rất là long trọng và bây giờ thì nó có cái điều cũng giống như những đứa con của mình đó đi ngoài quốc học rồi nó về nhà nó nói tiếng ngoài quốc không à nó không nói tiếng tiếng ở quê hương của ông bà nữa con về rất vụ án này nó từ vụ án nó qua thế giới nó phá từ bờ bây giờ nó quay lại nước Tàu 
thì nó không nghe tiếng tàu nữa cho nên ông tập còn bình biểu nô nó vẫn giết nó tới hoài cho nên lóc đau từ ở thượng hải bây giờ lóc đau tới một phần của bắc kinh và ngày hôm nay thì ở một cái quận ở quan trọng nhất của bắc kinh cũng bị lóc đau rồi cho nên những cái tin tức này là những tin tức mà làm cho tập còn bình rất là buồn và cứ lặp đi lặp lại là no covid no covid mà covid vũ hán nó không nghe được chữ no covid nó cứ xong vô nó làm khổ cho người dân ta trở lại chúng tôi mới lên dạ cảm ơn bác ở kính thưa quý khán giả một bản tin rất là nghiêm trọng đến từ trường đại học ohio là có sinh viên đã chết Ờ, sau khi mà uống một cây viên thuốc và uh, trường đại học Ohio tin rằng là cái viên thuốc này đã có tẩm uh, fentanyl uh, tức là một cái uh, loại ma túy uh, và có những sinh viên khác cũng uống loại thuốc này thì vẫn đang ở trong bệnh viện và trong tình trạng nguy kịch trong khi đó chỉ có mới có một sinh viên là được uh, xuất viện mà thôi và có một sinh viên tại trường đại học Ohio đã chết vào ngày hôm qua sau khi mà trường này đã gửi tới những cái cảnh báo đến cho sinh viên là có những cái viên thuốc À, gọi là Adderall giả đã gọi lan lõi ở trong sinh viên và những thuốc đó có tẩm fentanyl và đây là một trong những cái uh, điều mà trường đại học vô cùng lo lắng và đã có một số các sinh viên phải nhập viện vì điều này và uh, cái người uh, đại diện cho hệ thống trường học của tiểu bang hệ thống trường đại học của tiểu bang Ohio uh, là bà Christina Johnson uh, đã nói với các sinh viên uh, rằng là đây là mọi thứ um, trở nên hỗn loạn uh, và các sinh viên nên cần cân nhắc rất là cẩn thận trước những gì đang diễn ra ở lưu hành ở trong giới sinh viên và bà Christina Johnson nói rằng là có những sinh viên uh, thực sự đã chết vì um, thuốc có tẩm ở fentanyl nó đã lan lõi ở trong giới sinh viên và điều này là một điều mà chúng tôi đang vô cùng quan tâm chúng tôi đã gửi đi các tin nhắn đến cho tất cả các cộng đồng của sinh viên rằng là cần phải cẩn thận và đầu ngày hôm nay văn phòng đời sống sinh viên đã gửi tin nhắn đến tất cả các sinh viên rằng thực sự kêu gọi mọi người trong giới sinh viên điều quan trọng đối với sự an toàn của mọi người là nhận thức được khả năng có thể là đang bị nhiễm ma túy ở trong cộng đồng của chúng ta một tin nhắn gửi tới cho các sinh viên ngày thứ năm đã được sharing một cái cảnh báo về những viên thuốc gọi là Adderall giả có vẻ như là có chứa và, uh, chất ma túy và thông báo này là những viên thuốc có thể gây ra cái sự gọi là uh, quá liều với ma túy và phải nhập viện và ngày hôm nay là ba ngày liên tục là chúng tôi đều đưa tin có người chết vì ma túy hết lần trước là cảnh sát bắt 5.000 cây viên uh, gọi là ma túy có chứa fentanyl và trộn với những loại thuốc khác nữa có ba người đã chết ngày hôm và uh, bốn người chết ngày hôm qua thì tại một cái khu gọi là apartment của LA cũng có ba người chết vì ma túy quá liều và tới bây giờ thì sinh viên của trường đại học Ohio thì cũng có một em chết còn những em khác là vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Dạ thưa bác. Vâng, cái uh, Asian Game Việt Nam bữa nay thắng được cái Donia 3-0 lòng mừng quá trời mừng. Trong khi đó thì đại hội thể thao ở Hàng Châu ở bên Tàu thì vì Covid-19 cho nên phải dời đến năm 2023. Đó là những tin về thể thao ở bên Á Châu, đặc biệt là Việt Nam và Trung Cộng để cho quý vị biết cái tình. Và bây giờ thì rất tiếc là đã hết giờ rồi mời quý vị Linh. Dạ, cảm ơn bác và đến đây xin kính chào tạm biệt quý khán giả. Kính chúc quý vị có một thứ sáu cuối tuần thật bình an và nhìn niềm vui. Happy Smurder Day. Kính chúc tất cả quý bà mẹ của chúng ta sẽ có một ngày hiền mẫu, thật là bình an, thật hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt. Good morning!